नमस्कार मी मधुरा आपण बात आहे झी चोवीस तास हितगुज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्यविषयक तक्रारींबाबत विविध तज्ज्ञांशी खास चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत कमीत कमी छेद देऊन मणके शस्त्रक्रिया अर्थातच मिनिमल इन्वेस्टिव्ह ही शस्त्रक्रिया आहे आणि ह्या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर पल्लव भाटी या विषयाकडे वळण्यापूर्वी मी डॉक्टर पल्लव भाटी यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर पल्लव भाटी यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास डॉक्टर भाटिया हे ऑर्थोपेडिक सर्जन असून त्यांना गेल्या आठ वर्षांचा स्पाईन स्पेशालिस्ट म्हणून अनुभव आहे त्यांनी दिल्ली बरोबरच यु एस ए इथे दोन वेळा फेलोशिप घेतली आहे तर जर्मनीत जाऊन एक वेळा फेलोशिप घेतलेली आहे आतापर्यंत त्यांनी पाच हजारांपेक्षा अधिक स्पाईन सर्जरीज केलेल्या आहेत अर्थातच मणके शस्त्रक्रिया करण्यात त्यांना त्यांनी यश प्राप्त केलंय तर मिनिमल इन्वेसिव्ह अर्थात कमीत कमी छेद देऊन मणके शस्त्रक्रिया करण्यात त्यांचा हातखंड आहे सध्या ते पुण्याच्या लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये आपली रुग्णसेवा देत आहेत चला तर मणक्यांच्या विकारांबद्दल आणि आधुनिक शस्त्रक्रियेविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया डॉक्टर भाटिया यांच्याकडूनच डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे खरं तर आज आपण मणक्यांबद्दल चर्चा करणार आहोत आणि मणक्यांच्या एकूणच शस्त्रक्रियेबद्दल मणके शस्त्रक्रिया म्हटली की थोडीशी पेशंटमध्ये थोडीशी भीती असते कारण की बऱ्याचदा का, काही गोष्टी ऐकलेल्या असतात समज गैरसमज दोन्ही असतात ह्या सगळ्याबद्दल आज आपण खरं तर विस्तृत माहिती तुमच्याकडनं जाणून घेणार आहोत सगळ्यात अगोदर मला सांगा स्पाईन जे असते म्हणजे मणका जो असतो त्याची रचना नेमकी कशी असते त्याविषयी हो नक्कीच स्पाईनची रचना अशी आहे आपण आपला जे स्पाईन आहे मणके आहे ते एस प्रकारचे कर्चा असतात आपण ह्याच्यामध्ये चार प्रकारमध्ये ह्यांना विभाजित केलेला आहे एक आहे मानेच्या एक पाठीच्या कमरेच्या आणि शेवटी माकड हार ह्याच्यामध्ये जर आपण डिटेलमध्ये जर बघितला तर हा जे आहे ते दोन हाड आहे ते दोन हाडांच्या मध्ये हा जे दिसते तो गादी आपण गादी किंवा डिस्क किंवा चक्ती आपण म्हणतो त्याच्यानंतर मागच्या बाजूला हा जॉईंट असतात ते छोटे छोटे सांधे असतात ते आपण फेसेट जॉईंट म्हणतो आणि त्याच्यानंतर हि ते लिगामेंट म्हणजे एक प्रकारेची स्नायू असतात मणक्यांच्या मध्या बाजूला हा जे दिसते तो स्पायनल कॉर्ड म्हणजे मेनली मज्जा रजू ते मेन पास होऊन जाते आणि त्याच्या दरेक लेवलवर हा जे दिसत आहे ते येल्लो कलरच्या ते रुटलेट असतात म्हणजे मानेच्या जे रुटलेट्स आहे ते हातावर येतात आणि पाठीच्या छातीवर आणि कमरेच्या पायावर ते नेमकी थोडीफार रचना आहे बरोबर आहे म्हणजे अशा पद्धतीची ही रचना असते आणि जर ह्याच्यामध्ये काही दुखापत झाली तर नक्कीच ह्याच्या वेदना सहन करण्यासारख्या नसतात त्यामुळे जास्त त्रास होतो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच मात्र एकूणच पाठीच्या मणक्यांचे जे विकार आहेत ते कोणते असतात प्रामुख्याने त्याविषयी काय सांगाल हो पाठीचे मणके जे विकार आहेत त्याच्यामध्ये जे मेन आहे ते ऑक्युपेशन म्हणजे आपला व्यवसाय त्याच्या खूप मेन अर्थ आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे आपला शेती वर्गाचे लोक असतात त्यांना पुढे वाकून आणि वजन उचलायचं काम असतो त्याच्यामुळे त्यांना खूप त्रास होतो नंतर जे आय टी जे मी पुणेतला आहे तर तिथे आय टी वर्गाचे खूप लोक असतात तर त्यांना एक जागावर बसून काम असतो आणि त्याच्यामुळे त्यांना खूप त्रास व्हायची शक्यता असते नॉर्मल आपण जर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये आपल्या एक ड्रायव्हिंग आपण खूप कारण आपल्या घरात आणि त्याच्यामध्ये खूप डिस्टन्स वाढलेला आहे त्याच्यामुळे प्रत्येक माणूसच्या एक दिवसामध्ये ती वीस ते तीस किलोमीटरची कमीत कमी ड्रायव्हिंग असते मेट्रो सिटीज मध्ये तर त्याच्यामुळे पण जर्क लागतो आणि त्याच्यामुळे पण त्रास होतो दुसरी गोष्टी आहे की आपला जीवन आपला जे डाईट आहे त्याच्यामध्ये कॅल्शियम ते खूपच कमी आहे तर त्याच्यामुळे खूप त्रास होतो आणि आपली मेन जे आहे ते फॅटी डाईट आहे तर त्याच्यामुळे त्रास होतो तिसरा आहे की आपल्या जीवनशैलीमध्ये काही एक्सरसाइज व्यायाम नाही आहे वॉकिंग नाही आहे तर त्याच्यामुळे पण त्रास हळूहळू वाढतो बरोबर आहे अर्थातच म्हणजे लॅक ऑफ एक्सरसाइज त्याचबरोबर योग्य आहार नाही आहे त्याचबरोबर कॅल्शियमची कमतरता या सगळ्यामुळे मणके विकार उद्भवू शकतात पुढे जाऊन अर्थातच मणके दुखीची काही लक्षणं आहेत का आणि ती कोणती आहेत राईट तर मणके दुखीची जे आपण सुरुवातीला आपण प्राथमिक स्टेज जर बात केली तर ह्याच्यामध्ये जे जागाला त्रास आहे ते जागाला दुखणं ते मेन लक्षण असतो म्हणजे जर मानेचा त्रास असेल तर मानेच्या दुखणं पाठीच्या कमरेच्या दुखणं तो मेन त्रास होतो जर हाच खूप प्रॉब्लेम खूप वाढला तर तो मानेच्या त्रास हातावर येतात आणि कमरेचा त्रास पायावर येतात कधी कधी लोक असं म्हणतात की मला पायाला मुंगी येते मला बधीर वाटतो हे सर्व नस दाबली किंवा मणकेला काही त्रास झाला तर त्याचे लक्षण आहेत बरोबर आणि अजून त्रास वाढला तर हातापायामध्ये कमजोरी येणार हातापायामध्ये क्रॅम्प येणार मुंग्या पण येतात आणि इतका फार त्रास वाढतो की पेशंट एकदम बेडवर म्हणजे येऊन जातो 
आणि एकदम शेवटी स्टेज मध्ये लघवीला त्रास होणं हे खूप मोठा म्हणजे मेन सिम्टम आहे अशा काही पण त्रास झाला काही पण लक्षण आलं तर त्यांना डॉक्टरांना एकदम लगेच हे करावं लागतं बरोबर आहे म्हणजे ताबडतोब खरं तर ट्रीटमेंटला सुरुवात करणं फार आवश्यक आहे एकूण जेव्हा मणके दुखीचा हा त्रास सुरू होतो तेव्हा वेदना खरं तर खूप भयंकर असतात आणि या वेदना जर आपल्याला घालवायच्या असतील तर योग्य ट्रीटमेंटकडे वळणं आवश्यक आहे पण ह्या ट्रीटमेंटकडे वळण्यापूर्वी काही चाचण्या टेस्ट फार महत्वाच्या असतात त्या वैद्यकीय चाचण्या कोणत्या कराव्यात त्याविषयी काय सांगाल हो मेनली कसं आहे की आपण एक्सरे मध्ये एक्सरे प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन आहे त्याच्यावर आपण काहीतरी डायग्नोसिस करू शकतो पण स्पाईनच्या मणकेचे जे काही आजार आहे त्याच्यामध्ये एम आर आयची खूप मेन हे आहे तर एम आर आय जर केला तर एम आर आयमध्ये आपल्याला गादीचा काही त्रास आहे आपला नसामध्ये काही त्रास आहे ते आपल्याला संपूर्ण एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटतील तर एम आर आय कडचे करायचं हे खूप गरजेचं आहे तर कुठलाही नेमकी मणकेचा आजार असला तर आपल्याला एम आर आय आणि एक्सरे दोघांची आपल्याला गरज पडते कधी कधी आपल्याला दुसरे टेस्ट आहे ई एम जी एन सी व्ही वगैरे सी टी स्कॅन वगैरे ते पण आपल्याला करावं लागतील पण ते पेशंट टू पेशंट ते डिपेंड करतो अर्थात पेशंटला काही इतर आजार असतील त्या अनुषंगाने तर नक्कीच त्याप्रमाणे आपण खर तर ह्या टेस्ट करतो एकूणच जेव्हा आपण मणक्यांचा विचार करतोय तेव्हा मणके विकारांचे काही प्रकार आहेत का आणि ते कोणते आहेत खास करून हो मी एकदम लहानपणांमध्ये आपण सुरुवात करतो तर आपण जर ह्याच्यावर बघू शकतो तर मणक्या लहान मुलांमध्ये मणक्यामध्ये जर एका बाजूला बेंड आला ते वाकला तर हे हा ह्याच्यामध्ये आपण स्कोलिओसिस म्हणतो जसं आपण ह्या स्लाईड वर बघू शकतो की एक मणका बेंड झालेला आहे तर तो आपण स्कोलिओसिस जर दुसरा बाजूला बेंड झाला त्याच्या आपण कधी कधी कुबड पण म्हणतो तर ते आपण कायफोसिस म्हणतो ह्याच्या हे पण लहान मुलांमध्ये खूप हे कॉमन गोष्टी आहे जर आपण एडल्टची बात केली तर ह्याच्यामध्ये आपण जर बात केली तर एट्टी टू नाईन्टी पर्सेंट लोकांमध्ये काहीतरी मणकेचे त्रास असतात नॉर्मली हे मसल थोडासा मास हे डिपेंडंट डिसऑर्डर्स असतात पण मेनली जे मोस्ट हे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहे ते आहे व्हेसेट जॉईंट पेन म्हणजे जे सांधा दुखीचे जे त्रास आहे आधी अगोदर मी सांगितलं होतं की मणक्यांमध्ये सांधा आहे तर सांधामध्ये सूज आली किंवा सांधामध्ये आर्थरायटिस झाला जे लघवी लहान ह्याच्यामध्ये असतं तर त्याच्यामध्ये फेसेट जॉईंट आर्थरायटिस ते खूप कॉमन हे रोग असतो दुसरी अजून एक गोष्टी आहे डिस्कोजेनिक पेन म्हणजे गादीची झीज ते खूप आपल्या देशमध्ये बघा वयोमानानुसार ही झीज होत असते हो वयामानुसार झीज असते पण आता कसं आहे की आपला जे आय टी वर्ग क्षेत्र किंवा हे फार्मर्स मध्ये आपल्याला हे खूप लवकर आपल्याला दिसावं लागते तर आपण ट्वेंटीज किंवा थर्टीज मध्ये आपण हे सर्व आपण बघू शकतो तर मणक्याची गादीची झीज तो एक प्रकारची आजार आहे जर हेच झीज खूप जास्त वाढली तर तो नसावरती जे दाब आहे ते दाब दाब करते आणि त्याच्यामुळे पूर्ण पायाची शिर आणि पायामध्ये बधिरता पायामध्ये त्रास होण्याची ते सर्व लक्षण आपल्याला दिसतात याच्यामध्ये आपण जर बघू शकतो की एक हा जे चक्ती आहे ते चक्ती मागे सरकली आहे आणि त्याच्यामुळे जे नस आहे हा नस दाबलेली आहे आणि ते त्याच्यामुळे ते सर्व लक्षण असतात अजून एक आजार आहे जे आपण स्पॉन्डेलो लिस्थेसिस म्हणतो याच्यामध्ये एक मणका दुसरा मणकावर पुढे सरकला जातो आणि त्याच्यामुळे पण मागचे जे शेर आहे ते शेर दाबली जाते तो एक प्रकारचे आहे अजून एक भारतामध्ये खूप कॉमन आहे ते आहे ट्युबर क्युलॉसिस ट्युबर क्युलॉसिस फक्त छातीला नाही आहे ते मणक्यांमध्ये पण होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे जर एकदम प्राथमिक स्टेजवर आहे तर त्याच्यामध्ये गादीच्या इन्व्हॉल्वमेंट असतात आणि तो जर खूप वाढलेला तर ते हाडांमध्ये पण ट्युबर क्लॉसिसचे लक्षण दिसतात आणि त्याच्यामुळे नस नसामध्ये पण त्याचे लक्षण दिसतात आणि कधी कधी आपण ते रुग्णांमध्ये विकनेस पायाची हाताची कमजोरी तसं लक्षण आपल्याला दिसत असतो दुसरी अजून जसं जसं आपण वय वाढतील तसं तसं एक आजार आहे लंबर केनाल इस्टनॉसिस ह्याच्यामध्ये तिगोय बाजूला मज्जा रजू दाबली जाते म्हणजे पुढच्या बाजूला गादी आणि मागच्या बाजूला सांधे आणि लेगमेंट्स ते वाढला जातो आणि त्याच्यामुळे मज्जा रजू दाबली जाते आणि रुग्णांना एक स्पेशल लक्षण असतो की ते चालताना थोडी वेळ चालताना त्यांना बसावा लागतो थोडी वेळ चालताना त्यांना पाया भरून येतात चालताना त्यांना क्रॅम्प्स येतात हे सर्व हेचे लक्षण आहे अजून एक आजार आहे ते आपण ऑस्टिओपोरोटिक फ्रॅक्चर म्हणतो ह्याच्यामध्ये बिन पडताना हाडांच्या मध्ये फ्रॅक्चर होऊ शकतो कशासाठी कारण हाडांमध्ये जे कॅल्शियम आहे ते कॅल्शियम इतका कमी होऊन जातो की बिन पडताना पण हा फ्रॅक्चर 
पोहू शकतो तर हे सर्व विभिन्न प्रकारचे स्पाईन से मणक्यांचे आजार आहेत खरंय आणि अर्थात ह्या मणक्यांच्या विकारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही कारण की योग्य ट्रीटमेंट घेऊन त्याच्यावरती उपचार करणं फार आवश्यक आहे आणि आता मला वाटतं की अत्याधुनिक उपचार पद्धती खूप आता आलेल्या आहेतच आणि त्याबद्दल त्याबद्दल तर मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय पण त्याचबरोबर मणके दुखी एकूणच आपण बघितलं तर कशी टाळू शकतो ह्याविषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला नक्कीच एक गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो की मणक्यांचे जे सगळे आजार आहे जर आपण प्राथमिक स्टेजवर त्याच्या उपचार केला किंवा प्राथमिक स्टेजवर त्याची सर्व काळजी बघितली तर आपण ऐंशी ते नव्वद टक्के त्रास आपण टाळू शकतो बर हे खूप एकदम महत्वाची गोष्ट आहे जे मी सगळ्यांना सांगणार आणि याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे की आपलं डेली याच्यामध्ये व्यायाम आणि वॉकिंग ते खूप गरजेचं आहे याच्याबरोबर डाईट पण डाईट पण आपली चांगली झाली पाहिजे म्हणजे कॅल्शियम रिच डाईट आपली होली पाहिजे आणि व्यायाम व्यायामचा खूप इम्पॉर्टंट आहे व्यायाममध्ये आपण जर कोणात पेशंटमध्ये बोलले तर ते म्हणत आहे की नाही मी जिमला जातो मी इथे व्यायाम करतो ते व्यायाम करतो पण ते गरजेचा नाही आहे मेन आपल्यासाठी कमरेच्या आणि मानेच्या स्नायूची स्ट्रेंथ वाढवायची पाहिजे त्याच्यासाठी जे व्यायाम आहे ते व्यायाम खूप गरजेचं आहे ऍटलिस्ट आपण दहा ते पंधरा मिनिट हे व्यायाम केला रोज आणि रोज आपण एक तीन ते चार किलोमीटर वॉकिंग केली तर बऱ्याच पैकी आपण हे टाळू शकतो त्याचे आजार आपण टाळू शकतो त्याचबरोबर तुम्ही मग अशी उल्लेख केला की लहान मुलांमध्ये देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे विकार मणक्यांचे दिसून येतात तर अशा वेळेस आपण लवकरात लवकर त्यांची ट्रीटमेंट केली तर तो जो वाक आलेला असतो मणक्यामध्ये तो आपण सरळ करू शकतो का किंवा व्यवस्थित होऊ शकतात का त्यांचे त्याबद्दल अगदी थोडक्यात काय सांगाल हो ते पण आपण जर हे सर्व कुठला आहे बाक आला किंवा टी बी ट्युबर क्लॉसिसचा आजार किंवा गादीचा आजार कुठला एक आजार झाला तर आपण जर त्याच्या लवकर ट्रीटमेंट केलं जर आपण डॉक्टरकडे किंवा स्पाईन स्पेशलिस्टकडे आपण लवकर गेले तर तोच त्याच्या उपचार आपण करू शकतो नॉट नेसेसरी की याच्या सर्वांमध्ये सर्जरी लागतील एक गोष्टी मी तुम्हाला सांगू सांगतो की स्पाईनचे आजारमध्ये फक्त पाच ते दहा टक्का लोकांमध्ये फक्त सर्जरीची गरज पडते बाकी ते नव्वद टक्के आजार जे आहे ते आपण बिन सर्जरीच्या बिन सर्जरी म्हणजे फक्त व्यायामामध्ये किंवा दुसरा थोडाफार चेंजेस केला गोळे औषध फिजिओथेरपीमध्ये आपण बरे करू शकतो बरोबर आहे अर्थातच मला अजून बरेच गोष्टी तुमच्याकडनं जाणून घ्यायच्या खास करून अत्याधुनिक उपचार नेमके काय आहेत याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुजमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊन का पाहत राह आमचा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगोज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि कमीत कमी छेद देऊन मणके शस्त्रक्रिया याविषयी आज आपण जाणून घेतो माझ्यासोबत आहे डॉक्टर भाटी आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण एकूणच मणके दुखी कशी टाळू शकतो याबद्दल जाणून घेतलं त्याचबरोबर काय काय प्रकार आहेत ते बद्दल त्याबद्दलही जाणून घेतलं मात्र अत्याधुनिक उपचारांचे नेमके काय फायदे आहेत त्याविषयी काय सांगाल हो 
आपण मणक्यांची सर्व जे सर्जरी जे ऐकली आहे ते सर्व मोठी सर्जरी किंवा मोठ्या छेदामध्ये सर्जरी असा दहा ते पंधरा सेंटीमीटरच्या छेदमध्ये सर्जरी असा फक्त ऐकलेला आहे पण आज मी तुम्हाला दाखवणार की कशा हे नवीन पद्धती जी आली आहे ह्याच्यामध्ये कशासाठी कशामुळे आपण थोडी छेद छोटे कमीत कमीत छेदामध्ये आपण सर्जरी करू शकतो तर नेहमी आपण ह्याच्यामध्ये जर बघितला लॅपटॉपवर जर बघितला तर अगोदरची जी सर्जरी होती ते डाव जी जे सर्जरी दिसते तो असती खूप मोठा छेद मध्ये आपण सर्जरी करत होते जास्त लांब नाही पण एक पाच दहा वर्ष पूर्वी आताची जी अत्याधुनिक पद्धती आहे ह्याच्यामध्ये हा छोटा छोटा छेद मध्ये आपण सर्जरी करू शकतो आता हा ह्याचे काही फायदे काही आहेत तर फक्त हे काही इन्सिजन किंवा छेद हे कमी झालेलं आहे त्याच्यामुळे काही फायदे नाही पण मेन कसं आहे की त्याच्यामुळे जे मसल्स म्हणजे स्नायो आणि नेमकी जे हार्ड आहे त्याच्या दुष्परिणाम खूप कमी होतो म्हणजे जे मिनिमली इन्वेझिव्ह छोट्या छेदामध्ये जे सर्जरी आहे त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण जे नॉर्मल मसल्स आहे नॉर्मल मास आहे नॉर्मल बोन आहे त्याच्या आपण प्रिझर्व्ह करतो आणि फक्त जे दुर्लक्ष झालेली गोष्टी आहे म्हणजे गादी समजा किंवा जे नस समजा ते फक्त आपण व्यवस्थित करतो जे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स आहे त्यांना आपण काही दुष्परिणाम करत नाही आहे जो आधीच्या जे सर्जरी होत त्याच्यामध्ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्सला पण थोडाफार दुष्परिणाम होतो त्याच्यामुळे जे पेशंटची पोस्ट ऑपरेटिव्ह रिकव्हरी म्हणजे ऑपरेशन नंतरची जे रिकव्हरी आहे ते खूप आता खूप हो त्याच्या आता खूप लवकर झालेली आहे म्हणजे आता मिनिमल इन्वेझिव्ह मध्ये लवकरात लवकर रिकव्हरी होते मात्र पूर्वी जे पारंपरिक पद्धतीने खर तर करत होते त्याच्यामध्ये रिकव्हरी व्हायला वेळ लागायची खूप वेळ लागायची पेशंटला रुग्णांना ऍटलिस्ट एक एक दोन महिन्याचा बेड रेस्ट होतो आणि आता आपण हा सर्जरी केल्यानंतर आपण रुग्णांना तेच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी आपण त्यांना चालू शकतो त्यांना घरे जाऊन ते सर्व म्हणजे काम करू शकता फक्त एक दोन काम टाळायचे बाकी ते सर्व काम करू शकता तर हा हे सर्जरीचे खूप मेन फायदे आहेत ह्याच्याबरोबर पण मी तुम्हाला एक गोष्टी सांगतो की त्याच्यानंतर आपण आधी जे सर्जरी करत होते त्याच्यामध्ये खूप ब्लड लॉस म्हणजे रक्ताची खूप गरज असते कमीत कमीत आपण एक रुग्णांना दोन के तीन ब्लड बॉटल ब्लडची चढवायची ते सर्व होते पण आता आपण ऐंशी ते नव्वद टक्के सर्जरी आपण बिना काही ब्लड चढवायचे म्हणजे काही ब्लड ट्रान्सफ्युजनची याच्यामध्ये गरज नसते ओके तर हा एक खूप मोठा फायदा आहे दुसरी गोष्ट पेन किलर म्हणजे जे आपण नॉर्मल आधीची सर्जरी आहे त्याच्यानंतर आपण पेन किलरची खूप रिक्वायरमेंट होती आता ते सर्व एकदम बंद झालेली आहे आता त्याच्यानंतर ऑपरेशनच्या नंतर आपण फक्त पाच ते दहा दिवस आपण काही पेन किलर देतो ते पण एकदम माइल्ड आणि नॉर्मल पेशंट रुग्णांना असं वाटतो की मी काही सर्जरी काही झालंच नाही बरोबर आहे म्हणजे आपलं ऑपरेशन झालंय नाही आहे असा भासही रुग्णांना ह्या निमित्ताने होतो एकूणच या अत्याधुनिक उपचारांविषयी काय सांगाल काय काय उपलब्धता आहे आता ह्या अत्याधुनिक उपचारांमध्ये हो तर याच्यामध्ये एक एक गोष्टी एक एक प्रोसिजर मी तुम्हाला सांगतो जर आधी आपण बात केली होती की जॉईंटला म्हणजे सांधेला काही त्रास झाला तर ह्याच्यामध्ये सांधामध्ये सूज आली तर ह्याच्यामध्ये आपण ह्याच्यामध्ये इंजेक्शन देतो सांधामध्ये आपण इंजेक्शन देतो सांधाला आपण सी टी स्कॅन किंवा एक हे सी एम मध्ये बघून आपण ते जागावर इंजेक्शन देतो ज्याच्यामध्ये एकदम सूज लगेच कमी होऊन जातो सुरुवातीच्या स्टेज मध्ये जर आपण ह्याच्यामध्ये सूज आली तर आपण इंजेक्शन दिला की लगेच ते सूज कमी होऊन जाते आणि रुग्णांना एकदम नॉर्मल पेन वेन काहीच नाही नॉर्मल ते चालू शकतो दुसरी एक गोष्टी आहे जे प्राथमिक स्टेजमध्ये गादीचा त्रास झाला तर ते आपण एक लेझर प्रोसिजर करत असतो ते आपण न्यूक्लिओ प्लास्टी म्हणतो ते हा प्रोसिजरमध्ये मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवणार तर ह्याच्यामध्ये हा जे दिसत आहे ते हा मणक्याचा भाग आहे हा गादी जे दिसते ते गादी आहे ते गादीमध्ये जर गादीचा काही त्रास झाला तर त्याची झीज झाली तर हे गादी असं म्हणजे झीज झाली आणि त्याच्यानंतर असं गादी मागे सरकली जाते तर त्याच्यामुळे जे मागची नस आहे ते नसवर दाब होऊन जातो आणि त्याच्यामुळे हातापायाला त्रास होतो तर हा नेमकी ह्याच्यामध्ये आपण एक हा जे दिसते तो गादी बाहेर आलेली आहे आणि त्याच्यामुळे जे मागची जे नस आहे ते नस दाबली जाते आणि त्याच्यामुळे पेशंटला हाताला पायाला मुंगी येणार किंवा त्यांना त्रास होणार ते सर्व त्रास होतो आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो एक नेमकी एक छोटीशी निडल मध्ये आपण निजल आपण पेशंटला गादीच्या आतमध्ये टाकतो आणि त्याच्यामुळे आपण जे लेझरची किरण आहे ते किरणमुळे ते हा जे 
गादीच्या तुकडा आहे ते गादी आपण त्याची जागावर बसवतो आणि त्याच्यामुळे जे नस जे दाबली जाते ते नॉर्मल होऊन जाते दुसरी एक आहे जर गादीचा तुकडा बाहेर झालेला आणि त्याच्यामुळे नस खूप फार दाबली तर त्याच्यामध्ये आपण एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हे नेमकी प्रकारची प्रोसिजर आपण करतो ह्याच्यामध्ये पण एक व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवतो की एक म्हणजे हा जे गादीचा पोर्शन आहे तो बाहेर निघाला आहे त्याच्यामध्ये आपण हा एक निडल आपण आधी टाकतो आणि त्याच्याबरोबर आपण एक एक ट्यूब्स ट्यूबुलर डायलेटर आपण ह्याच्यावर टाकून देतो बरोबर आणि त्याच्यानंतर आपण एक स्कोप आतमध्ये टाकतो आणि तो स्कोप मध्ये आपण हा गादीचा पोर्शन आपण मागे काढू हो बाहेर काढू शकतो तर याच्यामध्ये पद्धतीने आपण करू शकतो हो तर याच्यामध्ये काही जास्त कापायची किंवा जास्त हार्ड काढायची किंवा मास काढायची गरज नसती फक्त हा जे दिसत आहे तो हा जे दिसत आहे तो एक लेझर बीम आहे तर याच्यामध्ये आपण हा सर्व गादीचा पोर्शन आपण काढू शकतो आणि नसांना आपण मोकळी करू शकतो दुसरी एक प्रोसिजर आहे खूप छान प्रोसिजर आहे ते आहे कायफो प्लास्टिक ह्याच्यामध्ये आपल्याला काही भूल द्यायची पण गरज नसती फक्त आपल्याला जे हा जे हार्ड दिसत आहे ते हार्ड कमजोर झालेला आहे ते हार्ड फ्रॅक्चर झालेला हार्ड आहे तर तो फ्रॅक्चर झालेला हार्ड मध्ये आपण हा असं एक हे निडल्स आपण टाकतो हा जे दिसतं तो फ्रॅक्चर झालेला हार्ड आहे त्याच्यामध्ये आपण निडल टाकतो ते निडल मुळे आपण ते हाडांच्या मध्ये एक फुगा फुलवतो आणि तो फुगा फुलवला की त्याची हाडांची जे हाईट आहे ते हाईट आपण वाढवतो आणि त्याच्यामध्ये आपण एक सिमेंट सिमेंट टाकतो याच्यामुळे कसं आहे की ते हाड एकदम मजबूत कठ्ठड होऊन जातो आणि जो जो फ्रॅक्चर आहे फ्रॅक्चर मुळे जे त्रास होतो जे दुखणं होतो ते दुखणं एकदम एकदम फार कमी होऊन जातो आणि रुग्णांना आपण तेच दिवशी आपण मोबिलाईज म्हणजे चालू शकतो आणि रुग्णां ते दिवशी आपण घडे पण पाठवू शकतो तर एकदम एक दोन महिन्याचा किंवा जास्त त्रास पण असेल तर त्याच्यामुळे एकदम कमी होऊन जातो तर एक दुसरी एक गोष्ट आहे स्पाईन फ्रॅक्चर तर फ्रॅक्चरची ट्रीटमेंट पण आपण एकदम मिनिमली इन्वेसिव्ह म्हणजे छोटा छेदामध्ये आपण करू शकतो हा जे दिसत तो फ्रॅक्चर झालेला हार्ड आहे तर हा हार्ड हाडांच्या मध्ये आपण हा निडल एक सुई निडल टाकून आपण ह्याच्यावर गाईड बाय टाकून ह्याच्यामध्ये आपण स्क्रू टाकतो आणि त्याची हा जे दिसत ते मोठा छेदची अपेक्षा आपण छोटा छोटा छेद मध्ये आपण हा ऑपरेशन आपण करू शकतो बरोबर पण हे फक्त ऍक्सिडेंट झालाय म्हणूनच आपण करू शकतो की इतरही काही कारणामुळे देखील आपण अशा ट्रीटमेंट करू शकतो नाही ते कसं आहे ते ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे पण हार्ड जर फ्रॅक्चर झाला त्याच्यामध्ये पण आपण हा प्रोसिजर आपण करू शकतो बरं हो त्याच्यानंतर आपण एक आजारची चर्चा केली होती ज्याच्यामध्ये एक हाड पुढे सरकला जातो तर त्याच्यामध्ये आपण हा प्रोसिजर परफॉर्म करतो जे नेमकी ज्याचं नाम आहे फ्युजन प्रोसिजर टीलेफ प्रोसिजर ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपण स्क्रू टाकतो आणि स्क्रूच्या ह्याच्यामध्ये जे हा जे दिसत आहे ते गादीच्या जागावर आपण एक केच टाकतो ते एक प्रकारची एक फ्युजन प्रोसिजर आहे तर फ्युजन प्रोसिजर पण आपण मिनिमली इन्वेसिव्ह म्हणजे छोट्या छेदामध्ये आपण करू शकतो ह्याच्यामध्ये आपण स्क्रू जे आहे ते छोट्या छोट्या आधी जे मी दाखवलेलं आहे त्याचा गाईड वायर मध्ये आपण स्क्रू टाकू शकतो आणि त्याच्यानंतर हा जे आहे ते आपण नस मोकळी करायची जे प्रोसिजर आहे ते पण आपण एक छोटासा ट्युबुलर हा जे रिट्रॅक्टर दिसत आहे ह्याच्यामध्ये आपण करू शकतो तर नेमकी हा सर्व जे प्रोसिजर आहे ते सर्व प्रोसिजर मध्ये जास्त जास्त कापोकाप किंवा जास्त हे इन्सिजन घ्यायची काही गरज नाही आपण फक्त हे छोटा छेद मध्ये आपण हे सर्व प्रोसिजर करू शकतो आणि ह्याच्यामध्ये नेमकी तुम्हाला सांगू का की एकदम ब्लड लॉस किंवा रक्ताची काही गरज नसती आपण रुग्णांना तेच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी आपण त्यांना व्यवस्थित मोबिलाईज किंवा चालू शकतो ते नॉर्मल होऊन त्याच्यात सर्व काम करू शकतात तर हा खूप एकदम फार ऍडव्हान्टेज खूप फायदा पूर्वक बरोबर म्हणजे थोडक्यात ह्या वेगवेगळ्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींचा फायदा पेशंटला नक्कीच होऊ शकतो एक शेवटचा आणि महत्वाचा प्रश्न तो म्हणजे अत्याधुनिक उपचार पद्धती तर आपल्याकडे सहज उपलब्ध आहेतच मात्र एकूणच ह्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींचा जर फायदा कोणा करून घ्यायचा असेल तर लोकमान्य हॉस्पिटल पुणे येथे तुम्ही आपली सेवा देतातच आहे त्याविषयी काय सांगाल हो तर आपला लोकमान्य हॉस्पिटलमध्ये नेमकी आपण हे सर्व सेवा देत आहोत आणि त्याच्याबरोबर एक गोष्टी सांगायची आहे की हॉस्पिटलच्या ऑपरेशन थिएटरची क्वालिटी ते पण खूप ह्याची आहे काळज महत्वाचं आहे कारण आपलं सर्व ऑपरेशन थिएटर ते लेमिनार ऑपरेशन थिएटर आहे तर ह्याच्यामध्ये पेशंटला इन्फेक्शन जे खूप काही रुग्णांना हे असतो की आम्हाला ऑपरेशन नंतर इन्फेक्शन झाला तर आपण काही करू शकतो तर इन्फेक्शनचे चान्सेस 
खूब मैं तुम्हारा संगू तो ऑलमोस्ट एक शून्य प्रतिशत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काही डिसएडव्हान्टेज असा काहीच नाही अगदी आणि मला वाटतं लोकमान्य हॉस्पिटलचा नंबरही डिस्प्ले झालेलाच आहे मात्र डॉक्टर खूप छान मार्गदर्शन तुम्ही एकूणच या पद्धतींबद्दल केलं उपचार पद्धतींबद्दल केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार तेव्हा हितगोज मध्ये आज आपण इथेच सांगतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़े